通吧？让他去读书，去求取功名。读书什么的，俗话说“伴君如伴虎”，万一触怒皇上，弄不好会杀头的。那就让他去学习武艺。哎，学武艺，别说学武艺不错呀。不过这学武艺也非常危险，他不伤人，人家会伤他，搞不好，家灭九族，血洗豪门。哎，我看还是算了吧。这不行，那不行。你说他学什么行？这样吧，我我我觉得，呃，还是什么都不要学算了吧。反正我这些家业，他一辈子也花不完呢。金山银山，总有吃空的时候。替他打算这么周到，到头来只怕是爱他，反而害了他。空空师傅不会呀，他很聪明，他也知道我的用心啊。这样吧，空空师傅，你就给他讲讲经，开导开导他吧。可以是可以，但是就怕你。不舍得，不会不会，只要能把他教好，我什么都愿意。好吧，谢谢。我们试试，明天开始。好，就从明天开始。<笑>师傅，空空师傅，哎呀，就让他睡个够吧，讲经不用这么早，让他睡醒了再讲吧。可是寺里都是这样的。我这个儿子他有个特点，他睡不够、睡不醒的话，什么话都听不进去呢，那就没有效果。你不如让他睡够了再给他讲吧，好吧？好吧，好吧。哎，哎，这样吧，你们先回去歇会儿，等他睡够了，我再找人请你们过来吧，好吧？哎，走吧。哎。各位师傅，该吃中午饭了。这就中午了？是啊，日头已经过山前了。你们家公子呢？还没起床呢。他什么时候起？没有个准点儿。空空师傅啊，我家少爷起床了，你们赶快去吧。哎，婉儿，你过来，过来，过来，过来！哎，干什么呀，爹？我来听空空师傅讲经，好听得很呢、啊。讲什么经啊？我又不当和尚。我看你尚未全醒，先跑香，活动一下筋骨吧。好啊，先活动一下。无愿，给施主示范一下。好的。这是讲经啊，这不是打拳吗？这这这这这，在你醒之前，先让你活动活动筋骨。活动筋骨，不会。是都没事，怎么知道不会啊？说不会就不会，不会不会不会不会。呃呃呃，那那那那那那那这样吧，空空师傅，就直接讲经吧。好吧
那我先讲一个百玉经上砍树摘果的故事。那砍树摘果，砍树摘果也能算是经啊？你不要乱插嘴，听我小师弟说就是了。行吧，我就不相信砍树摘果也能成精。哼，讲。从前呢，有一位国王，他有一棵树，长得非常高大，能结香甜的果实。可是呢，有一天，国王的一位朋友来看望国王，于是国王就问他，想吃香甜的果实吗？于是他朋友就说了：“我想吃香甜的果实，但是一想想吃我也摘不到啊，那么高的树。”于是国王就为了吃到果实，就把那棵树给砍了，结果白忙了一场。不但果实没有摘到，连树都给枯死了。这又是树又是果的，听不懂。这意思就是说呀，每人都有一阶段要付出辛苦的努力，否则就会一败涂地。对。这么简单的道理，你说谁不明白？哎，孔孔大师，这这这道理比较简单一点，他还早就了解了。说个深一点的吧。好吧，那我来说一则愚人傻福的故事。哎，很好，肯定感人的。从前呢，有一位妇人，她很讨厌自己的丈夫，于是就做了五百颗药丸，想害死他。哎，行了，行了，行了。什么跟什么呀？听不懂，听不懂。哎，那孔孔大师，我们说一个，又不深。又不浅的，好吧？听不懂，听不懂，爹。老爷吃炸糕，请小师傅他们先吃。谢谢。哎，我不要。谢谢。少爷，炸糕。不吃，没胃口。老爷。少爷天生奇才，聪明过人，这些道理别说他懂，小的也懂。没必要再听了，不勉强你了，行吗？老爹，那我走了啊，还是你明白我。公公大师，我的孩子不受教育，您劳累了。我是他爹，还是我自己教育他吧？从前呢，有两个人，他们一起种甘蔗，约定说谁种得好，谁就获得奖赏。其中一人他就心想，这甘蔗它非常甜美。若是压榨后取汁液，用来浇灌新种的甘蔗，那么就会使新种的甘蔗变得更加甜美。谁知没有如愿，反而还是原来种的甘蔗都枯死了。那空空大师的意思是，您这样做，拿金钱去灌养儿子，不就等于拿糖水浇灌甘蔗苗吗？只怕将来帮不了令郎，反而害了他。对。空空，你在想什么呢？我觉得金大户家肯定要出点什么事，怕什么？出事了，到时候再说。走，给我砸门！是是是。是是是是是是谁要使这么大劲敲我？你们找谁啊？你们家公子呢？我们家公子出去了，给我出！金公子，快躲开！出来，干什么？啊！金公子，让你出来。家管家，他们找找少爷，你看看。下去吧，我来处理。当家的，你不在红发赌房，跑到这儿来叫唤什么呀？叫你们家少爷出来。你来的不巧，我家少爷至今出门未归啊。你说什么？你拿我当什么人了？随随便便一句话就想打发我？那你想干什么？你说我想干什么？欠债还钱，他又欠你多少银子？对你们大户人家不算多，就一尊小金人。谁太好，好什么呢？什么事儿？金老爷，听你这话的意思是不认账了。看看，白纸黑字写着呢。输给何掌柜三分金人一尊，当天交清。你胡说呀！后面还有一句。如果不交家里的东西，任你搬拿，怎么样？是不是你儿子写的？你们，你们天天联手骗我的儿子，诱他去赌博，你们没安好心呐！金老爷要是这么说，那就别怪我不客气了。嗯，来，把他们家东西给我搬空。哎，别这样吧，有话好好说，有话好好说。怎么说呀？当家的都不认账，凡事都有的商量嘛。让我跟老爷说说啊，啊，老爷，咱们。
们愿赌服输，输了就要认。儿子输了这么多钱，就算给他买个教训，以后不赌了，不就什么事都没了？家狗，这不是小钱，不是天上掉下来的，那是从少到老，省吃俭用，辛辛苦苦赚回来的。哎，是啊，我也知道啊。可是眼下少爷的命要紧呐、啊，如果不肯给钱，少爷被伤害，缺胳膊少腿的，将来你会后悔的。少爷，你会恨您的。他要恨，让他恨个够。哎呀，老爷，您就这么一个儿子，金家就这么一个单传。老爷，您还是好好的想一想吧。你马上把那个不争气的畜生找回来。没见到他人，我怎么能付钱呢？我没那么笨吧？啊啊！嘿。哎，当家的，我家老爷说了，等少爷回来了，只要他认个账。这钱就付给你了。好，我等着。钱啊，好，来来来来来，来来来啊，好，好，好，好，好，好。我去找牡丹姑娘去。哎，哎，牡丹姑娘，哎呀，我就是你花下的风流鬼。去，别闹，你就让我敬你一杯吧。啊，喝吧，喝吧。哦，哦，哦，哦，喝，喝。牡丹姑娘好酒量啊。少爷，干嘛？老爷在家生气了。你快回去吧！哎呀，少爷，快走吧！你个狗东西，怎么不知道好歹呀、啊？你总是遭不了少爷的牙性，你信不信我放狗咬你？哎呀，金少，这奉命难为，我看你还是回去做你的孝子吧你。哎呀，哎呀，得了得了，你们两个打什么主意？我还不知道啊！哎，你们就是想把我赶走了，哎，然后。你们一亲牡丹姑娘的方泽，我不上这当。金少爷，你想到哪里去了？我牡丹可不是随便之人哦。牡丹姑娘，你说的没错，她是以小人之心夺君子之腹。哎，是我们可不是那样的人呐。你们两个，家狗，你回去告诉我爹，你就说，说没找着我。少爷，怎么，你敢不听本少爷的话？不敢不敢。可是老爷他，我告诉你家狗。你要是敢和我爹说我在这里，我就放狗咬你！金公子，你看这个人多可怜呀，您赏他杯酒吧。哈哈，家狗，牡丹姑娘赏你杯酒，还不快去？少爷，怎么家狗？你是叫假狗，但你别忘了，你就是我们家养的一只狗。去，爬过去把酒喝了。爬过去，金公子，爬过去，赏他杯酒就好了，用不着做狗吧？他真的就是一只狗啊！快爬，快爬！哎，咱们看看热闹。啊啊，对呀，啊！牡丹姑娘，怎么样？我这只狗很听话吗？金公子，你不能这样。牡丹姑娘，这人呐，就得有钱。有了钱，他就有了一切。哎呀，快点，快点！嘉哥，你真懂事。这是少爷赏你的肉，哎，狗吃去吧。我们家狗好吧？怎么样？你们家没有吧？来来来，晚上晚上，这天可快黑了，再不给钱，我可就……再怎么说，我也得等儿子回来问个明白。老爷，找不到少爷，你都到哪里去找了？到镇上找的，关键时候一点用处都没有。老爷，你就打我吧，这是鞭子。你以为我不敢吗？哎，金老爷，我是来要钱的，不是来看你打人的。马上给我钱。我就走
，要不我就……这钱老夫可以给你，但是我告诉你，别再让我儿子赌钱，否则的话，后果你们自负。我以后一分钱都不会再给。可以啊，你等着吧，跟我取钱。是，老爷。谅你也不敢不给。牡丹河，给我倒一杯。来，来，来，先给我敬。这是什么呀，牡丹？不理他们，就咱俩喝。三位公子，你们这样我无法敬呀。小女子实在是没有那么多的分身呀。不理他们。他们是什么东西呀、啊？你你是什么东西、啊？你走开！乐的，你是我的，我的，你你的。牡丹今天是我的，你你是去你的，今天是我的。看清楚吧。哼，没错吧？从今以后，咱们谁也不欠谁两清了。看好了，这是你儿子的欠条。告辞。嗯。哼。我的金人被人抢走，就因为那个畜生。那个畜生赶回来，我就剥了他的皮，抽了他的筋。哎，好可惜呀、啊！可惜什么？那尊金人真的好可惜。嘉哥，我告诉你，不能跟别人说我家有金人，那样的话会引来更多的麻烦，甚至有杀身之祸。记住了。哦。哎呀。金大户这么宠着儿子，或许将来会害了他，而且还会害了他自己。怎么会呢？如果有人这么对我，我一定会感激他一辈子，并且我一定会好好报答他的。师兄，可是你没那个命啊！所以我很认命。我的好师兄啊，不是所有人都像你那样单纯善良，人不都应该这样吗？足界和佛界是不一样的，你们就等着看吧。看什么？我我牡丹，牡丹。哎，老爹，这么晚了，你还没睡啊？你还知道那么晚了？难得呀！说，上哪儿去了？这么晚才回来？跟几个朋友喝杯酒，你别担心啊<笑>。我刚刚找回来的金人啊，还没放热呢，又被你输掉了。爹，你帮我把账还了。爹，你太好了，我就知道你不会让我失望的。有你这样说话的吗？哎，爹，有什么可担心的？不就是一个小金人吗？咱们家还有好几尊呢。什么好几尊？胡说！我都看见了。你偷偷的藏在书房里了。胡说八道！你给我跪下！<笑>你跪下！我这辈子为你留下的家底儿，你竟然随随便便就把它挥霍掉了。爹，我好累啊，要不然咱明天再说吧。不许走！我还没说完呢。爹，那你快点，要不然我就睡着了。我告诉你。这次我替你还清了赌债，赔了一尊，以后不许再胡闹。明天早上我把你送到法王寺，我要你远离那些狐朋狗友，我要你修身养性。法王寺？嗯，我去那儿干嘛呀，爹？那儿没有朋友，那儿没有牡丹，不是，那儿什么都没有，怎么生活呀？我不去。这次由不得你不去，反正我不想去。你要是不去，我一定会绑你去。我告诉你。你有没有想过，你吃的喝的全是我给你的？你要是不听我的话，可以，那就什么都没有。哼！都怨你，非得让我去
当和尚，当什么和尚啊？没有牡丹，爹。这些年学习的东西已经够多了，想出去云游四方，学习更多的禅语。够了，怎么叫够了？就是什么都装不下了。你为为什么不早告诉为师啊？现在告诉也不迟啊。空空，呃，搬一个花盆来。嗯、去，再给我搬一些石头来。是师傅。搬沙子来，好，给我。嗯，怎么样？这下满了吗？满了。怎么样？还满吗？师傅，弟子明白了。老爷吃饭了，少爷呢？啊，他还没起床呢。昨天跟他说好了，今天要送他去法王寺。你进去叫少爷起来，快点吃早饭。你帮他把行李收拾好，多带一点衣服。老爷，少爷的衣服全都带好了。不够的，再买几件吧。山里面晚上冷，把那个铺盖卷也给他带上吧。啊，那个也带上了。哎哎，还有，把我的那件鹿皮褥子也带上吧。啊，别让他凉着腰，那可是一辈子的事。好的，老爷。哎。吃的带了吗？按您的吩咐，全都带上了。再带些好吃的，送给和尚们，让他们对少爷好一点。老爷，和尚是吃素的。哦，对对，呃，这样吧，您就告诉他们，给少爷行个方便，开个后门。少爷吃素是受不了的。可是庙里是不能做饭的。那你就每天做好送给他妈，笨蛋。好。哦，好。来爷，不好了，不好了！一旦青岛不说不吉利的话。发生什么事儿？少爷不见了！啊！呃，你们什么时候发现公子不见的？早上我看见屋门大开，平时公子喜欢睡个懒觉什么的，我以为他还在屋里睡觉呢，过去一看，屋里没有人。我就赶快过来向您禀报了，全找了吗？全找了，各屋都找了没有？后院找了没有？找了。厨房呢？找了。柴房呢？柴房也找了。猪圈呢？猪圈把猪都赶出来了，里面是空的猪圈。昨夜知更的是谁呀、啊？是我。你就没有发现他是怎么出去的？肯定不是从门口出去的，可是墙上也没有爬的痕迹。笨蛋！奇怪，发生什么大事情了？老爷。嗯，是不是被绑架了？什么？谁敢这么大胆？啊出大事！果然公子被绑架了。空空师傅，空空师傅，快，金施主来了，快走，走。空空师傅，怎么了？空空师傅，你救救我儿子！究竟发生什么事了？我本想送儿子来寺里听经学习做人，没想到昨天夜里人不见了，今天有人送来一截断袖，这是他出门所穿的衣服，要我交出金人一尊，否则要杀死他。是这样。
公公师傅，我这心里乱得不行，你说我该怎么办？你看这袖口切口整齐，必定是剪刀所剪，所以我敢大胆推断，这是一个圈套。圈套？谁的圈套？目前还不好说。那我该怎么办？这是您的锦囊妙计，实在没有办法，就拆开一用。哦，哦，谢谢空空大师。阿弥陀佛。怎么又？老爷，老爷，老爷，老爷，你快看，他又发现一个。老爷，老爷，钱财乃身外之物，只有儿子最可靠。俗话说得好，养儿防老。您的晚年全靠儿子养老，如果您不破财，将来不光他会恨您，您老了还会无依无靠。无人可养，您会后悔的。这，哎呀，您听我的，甲骨说的没错。可是空空大师给我卜了一卦，说要我耐心等候。卦上说，少爷会平安回来的。哎呀，他是您的儿子，又不是别人的儿子，您不关心他，还有谁关心他？您说呢？空空，有一件事我不知道该不该问，你说吧。你给金施主那个锦囊里面装的到底是什么啊？从前呢，有一个人，他去他的朋友家做客，结果发现他朋友家墙壁非常的平滑，于是他就问他的朋友是怎么做到的。他的朋友怎么说？他的朋友说，把米糠用水泡软后，和泥巴混合糊上墙，就可以做到了。他听了之后很高兴，用米糠和泥巴就能如此。那如果把它改成白米的话，效果岂不是更好？他回去便改用白米，谁知呢，墙壁不但高低不平，而且还裂开了。哦，我明白了。你明白了什么？空空告诉我们的目的，每样东西的用途都不一样。知道了不该知道的事情，没有帮助，还会弄巧成拙，坏了事情。你真聪明，老爷啊，宁信其有，不信其无。孩子是您的。他的命攥在您手里，哎，老爷，万一他有个三长两短，您一辈子后悔都来不及。那好吧，我把锦人交给你，但是你要答应我，你必须拼命，一定要把少爷带回来。老爷，您就相信我吧，我一定把他毫发无损的带到您的面前来。好，我们去取锦人，来。<笑>乐什么呀？一会儿就是我的了，赶紧开牌！嚷什么？本少爷救兵已到，马上就时来运转了。要知道，这银子可是跟着大份的走，看本少爷的招财。童子，时来运转，这把呀，你稳赢的。你赶快翻牌吧！好，好，<笑>就借你这张小甜嘴儿，地杠！哎嘿嘿嘿，这把我赢定了！慢着，嗯嗯，天杠！哦，天杠！天杠是地杠，一级管一级，对，今天就杠你！我怎么这么倒霉呀、啊？我好不容易抓了一把好牌，人走时马走镖，这好运要是真来了，连城墙都挡不住啊！金公子，不要泄气嘛。风水轮流转，没有人是会背一辈子的。我呀，看好你，迟早你是要翻身的。哎呀，牡丹姑娘，就是你对我最好，有你这番话，我输了我都当赢。来来来来来来，废话少说，赶紧下注。你都输我一千多两了，下注下注，小金人也快成我的了吧？哎，我是红老二。啊！你什么时候捏土一回象牙？你让我看看，你这嘴这么臭呢？你看看，有牡丹姑娘在这儿，我保证时来运转。来来来来来来来来来来！我就担心有些事，我们很明白，当事人却不明白，这很正常。要不然怎么叫俗事呢？这跟俗事没关系，俗人，这跟俗人也没关系。那和什么有关系？出世和入世。俗人也可以出世，僧人也可以入世。僧人怎么入世啊？比如你，就是一个入世的僧人。我怎么入世了？
天天在庙里吃斋念佛，不问人间车马喧，只求佛光照心胸。你还会吟诗了？怎么样？这是我的感悟。那这是谁的诗？我，我自己坐在大山顶上，面对无边无际的云海，突然悟到了这两句诗。怎么样？不怎么样。你不懂，不跟你说了。哎呀，一天一夜，一天一夜了，还没有见到人影呢。家狗。你曾经跟我说过，就是拼得一死，也要保护少爷平安回来的，对吧？是啊，可是……可是什么？可是我到了那儿，我也是这么说的。可是他们让我离开，如果我不离开，他们就要把少爷给杀了。为了少爷安全，我只好走开了。不过他们已经答应，随后就放人。哎，哎，嗯，公公大师曾给我个锦囊。要我在必要的时候再把它打开来看，你现在应该是时候了。装逼！哎呀，哎呀，我的头，我的头！老爷，老爷，您怎么了？啊，我的眼睛看不到东西了。什么？哎呦，老爷，我马上给您请大夫去。啊，好。哎呀，好疼啊，我的头。干掉你吗？今天都是我的啦！我就不信。重来，少爷，大事不好了，老爷病倒了。啊，病了，请大夫了吗？请了，那不就得了吗？你就回去一趟，我又不是大夫，我回去又治不了病。老爷是担心你才病倒的，很严重，很严重啊！你怎么回事，家狗啊？你没看见我正翻本呢吗？你眨没眨眼睛？少爷，小的，小。金公子，这俗话说得好，百行啊，孝为先。既然令尊大人生了病，您身为人子的，理应回去看一眼的。牡丹，你看我手机刚转好，我才赢了一局。哪怕是看一眼，也算是尽了孝心啊。牡丹，你人真好，我听你的，我现在就回去尽孝。哎，怎么着？哎、我一会儿就回来啊。这就不玩了。切，这没出息的！这女人的力量还真是伟大呀！我告诉你，你俩不用说风凉话，你俩别走，待会儿我回来的时候杀你们两个片甲不留。少爷，啊，哎呦，爹，哎呦，啊，爹，你回回来了！哎，爹，我回来了。你你怎么好端端的病了？婉儿啊，你的手啊，给我。我手，我手没事，倒是您啊，你可得好好养身体，您不能病啊。你的手真的没事吧？我真没事，您看这不好好的吗？那那你为什么要骗我啊？又害得我丢了尊小金人呢？爹，我真的没骗你，他们真的是要剁我的手啊！我是跟人家苦苦哀求，人家才放过我。你要不去赌，不签下巨款，人家看你干嘛？这这。你这个臭小子，执迷不悟，我看你是没救了。贾狗，去拿绳子来。是。爹，您这是要干什么呀？我要把你绑到法王寺去，我要请方丈大师严加管教你，否则你冥顽不灵，我金家早晚给你败光。我不去，那是和尚待的地方，不适合我。这回由不得你不去。贾狗，把他绑起来。你要绑我，我就咬你！我我我就放狗咬你！少爷，小的虽然怕狗，但更怕老爷啊！对不起了。家狗，你这这这这太不仗义了！你这这家狗，这这哎呀哎呀疼疼爹啊疼！哎呀哎呀，你轻点轻点儿，你哎呦！放心，哎呦哎呦！哎、阿弥陀佛，施主，你这是？你们出去。是是。方丈。小儿不听教诲，沉迷于玩乐，请您救救他吧。去给小施主送吧。是。啊、呃。谢了。哎，畜生，你要往哪里去？方向，快点拦住他吧。放心吧，他走不掉了。破玩意儿什么也没有，让我在这儿，那还不如杀了我呢。哼。阿弥陀佛，施主请留步。施主，请留步！哎呀，这这这这这这这
你你你你你你们干什么？你们到底烦不烦啊？这这这这这这这躲开你！阿弥陀佛！你呀！哇呀！我这也该呀！阿弥陀佛！老什么活啊？你们这帮疯和尚，你们以多欺少，你们！饿什么？施主，你有佛缘。我有什么佛缘？就是你跟佛有缘，有佛缘有什么用啊？啊，我这有酒喝，还是有肉吃，还是有我的牡丹姑娘。施主，你可以留下来试试。我说了能算吗？有这么一个人，他因为要在一个月以后宴请宾客，所以想把牛奶先积蓄起来，因为牛奶过早的被挤出来，不好保存，时间长了就会变酸变坏。他就想啊，把牛奶就保存在牛的肚子里，同时呢，他怕小牛去吃母牛肚子里的奶，于是就把母牛和小牛分割开来。一个月以后，当他需要牛奶的时候，他发现牛的乳房已经完全变得干瘪了。有些人自作聪明，常常是把自己的一些馊点子当成。好点子，结果呢，自以为聪明，反而把事情办糟。大师，我又不是牛。万物皆有灵性。牛呢是笨牛，我呢不会那么笨。但愿如此。啊。放下，放下，放下，放下！我走我的阳关道，你过你的独木桥，你拦我干什么？这句话应该是我问你吧？问我？没错，我吃饭呀、啊，我也要吃饭啊。是你吃你的，我吃我的，跟你有什么关系啊？吃饭有规矩，应该排队，你懂吗？笑话，本少爷在家里吃饭从来没排过队。那是因为你们家里只有你一个人，你可以为所欲为，不用排队。可是呢，这里是大众之地。先来后到，有规矩，必须要遵守。所以说你必须要排队。你是不是在骂我呀？我只是打个比方罢了。你不懂得排队的人，做事本来就没规矩。排就排吧，有什么了不起的呀？哼！排队，就这样。哎，这只有青菜豆腐啊！那你想吃什么？那怎么说也得有个烧鸡、烧鸭、红烧鱼，配点牛肉才能下饭呢。这里是修行之地，不是酒楼饭馆。你要是那些东西，你来错地方了。这一点荤腥没有，能吃吗？别人怎么吃，你就怎么吃嘛。本少爷不吃了。<笑>来，下一个。他不吃，便宜我们了。我可以多吃点。师兄不能多吃，为什么？师傅让我们看住他，可别让他做傻事。你们俩快点追呀、啊！我又少吃一餐。金公子，金公子，金公子，金公子，金公子，你要去哪儿啊？我要回去，这就不是人待的地方。令尊把你交给方丈，没有方丈的允许，你不能擅自离开。我要是非走不可呢？那你就得先过我这关了。怎么过？你说，由你选，看是文笔还是武笔。文笔怎么比？我们给你出三道题，如果你答对两道，我们便可放你走。你这钱，本少爷我天资聪慧啊，我就不信你会比我聪明。你说，我先来。嗯，什么人不怕冷？这问题你也好意思问啊？啊，雪人吗？哎，被你猜中了。嗯，剪刀剪不断的布是什么布？剪刀剪不断，那就是比剪刀还硬。铁布，铁做的是铁皮，不叫布。那是什么布啊？是山里面的瀑布吗？这这这这这不算。你们接着出，接着出啊！家族肯定能答对。一比一平手。现在是最后一道题，这是胜负的关键，你可要把握好了。别废话，快说。纸袋里有三个包子，三个小孩每人分一个包子，为什么纸袋里还剩下一个？三个。
，每人拿走一个。纸袋里，每人一个，纸袋里没有啊，你肯定算错了。我没有算错。那你没算错，那纸袋里怎么还有一个？你认输了。你你别说我认不认输，得看你讲的有没有道理。那是因为最后一个孩子是连纸袋一块拿走的。哎，这这没道理嘛！你要守信用，不能走。你们以多欺少。哎，你等我将来出去的，我肯定报复你们。